ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਲਾਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਤੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਮਰਹਟਿਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਮਰਹਟਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਰਾਣੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਓ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾਇਆ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੇਵਲ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਲੂਣ ਹਰਾਮ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਨਿਗਰਦੀ ਗਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਿਆ ਦਿਲ ਕੰਬ ਉੱਠਣਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕੁਟਕੁਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੇਕਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮੋਹ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਭੈਣ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠਨ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੀਂਦ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਟਾਮਸਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਵੇਂ ਜੀਂਦ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਬਹ
ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾਨੂ ਮਲ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਰ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਥੋਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਸਬਾਬ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ ਸਾਡੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖੋ ਲੈਣ ਤੇ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਆਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲਈ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਜੂਝੀਏ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਭਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਗੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਸੂਰਜ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਹਰ ਜੋ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੜ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲਸ ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਪਟਿਆਲੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਲੰਮਾ ਪਾਸ਼ਣ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਖੋਲ ਉੱਠਿਆ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਜਾਗ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉਹ ਸਭ ਜੰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਮਰਦਾਪੁਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਟਾ ਰਾਓ ਤੇ ਲక్ష్ਮਣ ਰਾਓ ਮਰਹੱਟੇ ਸਰਦਾਰ 30000 ਤੱਕ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ 7000 ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਡਟੇ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਲਵਾਰਾ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਮਰਹੱਟੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਹਰਕਾਰਾ ਭੇਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਅਣਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਹਕ ਲੁੱਟਿਆ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠੇ ਰਹੀਏ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਦੋ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ ਦੋ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਰਕਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅੰਟਾ ਰਾਓ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲక్ష్ਮਣ ਰਾਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਾਨੂ ਮਲ ਦੇ ਦਿਵਾਈ ਭਰੋਸਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਯਕੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਖਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਰਹੱਟੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦਾ ਬੀਗਲ ਵਜਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਦੋ ਹੀ ਪਾਸੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲਿਸ਼ਕੀਆਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ
ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਸੁਰਤ ਪਏ ਹਨ ਖੇਮੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੈਂਟ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਫੌਜ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾ ਨਸਨ ਜੋਗਾ ਨਾ ਖੜਨ ਜੋਗਾ ਰਹੇਗਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲਾਹ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਨਸਨ ਜੋਗਾ ਮਤਲਬ ਭੱਜਣ ਜੋਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਚਨਚੇਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਅਚਨਚੇਤ ਮਤਲਬ ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਵਧੀ ਵੈਰੀ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗੱਜੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਜਿਤ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਦਿਨ ਚੜੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਉਂਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਤੁੰਮਾ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਤੁੰਮਾ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਕਲਮੰਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਇਸ ਪਾਠ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਓ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਟਾਮਸਨ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਜੀਂਦ ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਮਰਹੱਟੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ 30000 ਹੈ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਰਹੱਟੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯੁੱਧ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉੱਤਰ ਹੈ ਈੜੀ ਮਰਦਾਪੁਰ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਊੜਾ 7000 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਛੋਟੇ ਉਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਫਤੇਗੜ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਕੌਣ ਵੱਧੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮਰਹੱਟੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਧੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਚੌਥਾ ਹੈ ਮਰਦਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਰਦਾਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਅਤੇ ਮਰਹੱਟੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਹਰਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਬਾਅਦ ਹਨ ਸੰਖੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠਣ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ
ਤੇ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 11 ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਪਹਿਰਾ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ ਤੋਂ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦੇ ਮਰਦ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ ਜਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਚਨਚੇਤ ਮਰਹੱਟਿਆ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲਾਹ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਹਾਦਰੀ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਪਰੋ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਡੈਸ਼ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਤੇਗੜ ਜਾਮਲ ਸਿੰਘ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਡੈਸ਼ ਆ ਗਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੀਜਾ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗਾ ਖੂਨ ਚੌਥਾ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਿਰ ਤੜ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀ ਪੰਜਵਾ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘਣੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਡੈਸ਼ ਬਚਾ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਵ B R A V E ਅਗਲਾ ਹੈ ਖਬਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ N E W S ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਖੂਨ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਲੱਡ B L O O D ਅੱਗੇ ਹੈ ਲੋਥ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਡੈਡ ਬੋਡੀ D E A D ਡੈਡ B O D Y ਬੋਡੀ ਅਗਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਫੌਜ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ A R M Y ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਪਾਠ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਵੀ ਲੱਭ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਫਤੇਗੜ ਮਹਿਕਮਾ ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਤੂਫਾਨ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਅਭਿਆਸ ਪਾਠ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ